జనసేన పార్టీ ఒక మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకొని రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి అంతవరకు బాగానే ఉంది అయితే ఒక్కొక్క టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెర మీదకి వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మైక్ పట్టినప్పుడు మాత్రమే జనసేన పార్టీ పేరు వినిపించేది కానీ ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు వార్తల్లో నిలుస్తోంది ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇక్కడ జనసేన ఉద్దేశించి వార్తలు మొదలైపోతున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో ఒక స్టెప్ వేసిన ఆ స్టెప్కి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకునే నిర్ణయాలకి పొంతలు లేనప్పుడు మరి మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ పరిస్థితి ఏంటి అనేది మరో వార్త వచ్చేస్తుంది సో అంటే ఇక్కడ డబ్బల్ రోల్ పోషిస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న ఆ పార్టీ నేతలు ఒప్పుకుంటున్న ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీకి కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న ఎన్డీఏ సర్కారికి సంబంధం లేదు వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళవి మా నిర్ణయాలు మా మావి అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద ఛానల్లో జరుగుతున్న డిబేట్ల టైంలోనే అందులో ఉన్న కీలక నేతలు ఒప్పుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది ఓకే అంటే అది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న దా భారతీయ జనతా పార్టీని ఎన్డీఏగా చూడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీగా చూడాలి అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం సో అక్కడ డెవలప్ అవ్వడానికి వాళ్ళు ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా తీసుకుంటారు ఇక్కడ సింగిల్గా డెవలప్ అవ్వడానికి ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా తీసుకుంటారు అయితే ఈ లాజిక్ తెలియక మరి మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇక్కడ ఈ లెక్క తప్పి ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు ఏంటో తెలియదు కానీ డబల్ రోల్ పా పోషిస్తుంది బీజేపీ అనేది అందరికీ అర్థమైపోయింది అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా కాపు వర్గాన్ని ఆకర్షించేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్తో కమలం పెద్దల చేతులు కరిపారు అనేది ఒక వాదన మరోవైపు అధికారంలో ఉన్న వైసీపీకి అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తుంది బీజేపీ అనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి ప్రధానంగా అమరావతి నుంచి విశాఖకు రాజధాని తరలిస్తూ మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తెర మీద తీసుకొచ్చిన వైసీపీ అందుకు కేంద్రం పెద్దల నుంచి ఆల్రెడీ అనుమతి పొందేసింది అనే వాదనలు కూడా విన్నాయి ఈ ఈ పరిస్థితుల్లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ముందుకు వెళ్తారు అనేది ఇప్పుడు ఒక ఆసక్తి రేపే అంశం ఓవైపు ఆయన సినిమాల్లో చేస్తున్నారు మరోవైపు రాజకీయాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల మొన్న కర్నూలులోకి వెళ్ళి సుగాలి ప్రీతి కేసును సీబీఐకి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేయడం తద్వారా రాజకీయాలను ఆయన వదిలేస్తారు అనే వాదనకు చెక్ పెట్టినట్లు అయింది ఖచ్చితంగా ఆయన రాజకీయాల్లో కంటిన్యూ అవుతారు అయితే ఇక్కడ బీజేపీ విషయం వచ్చేసరికి భారతీయ జనతా పార్టీతో కూటమి పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాస్తవానికి దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు రాష్ట్రాల్లోను పూర్తి స్థాయిలో ఐదు రాష్ట్రాల్లోను ఇతర పార్టీల మద్దతుతో బీజేపీ ఆల్రెడీ అధికారంలో ఉంది అందువల్ల సహజంగానే ఏపీలో పార్టీలు ఏ పార్టీలైనా ప్రాంతీయ పార్టీలు కానివ్వండి ఇతర పార్టీ బీజేపీతో దోస్తీ కట్టడానికి సిద్ధపడుతూ ఉంటాయి అయితే బీజేపీ మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వచ్చేసరికి టీడీపీ మినహాయిస్తే అంటే టీడీపీ తప్ప మిగతా కీలక పార్టీలైన వైసీపీ అలాగే జనసేనతో సానుకూలంగా ఉంది జనసేన అయితే పొత్తు పెట్టుకునే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వైసీపీ కూడా బీజేపీతో ఒకవేళ జతకట్టి కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చేరితే గనక ఆల్రెడీ చేరబోతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది చేరితే గనక ఖచ్చితంగా జనసేన బీజేపీకి గుడ్ బై చెప్పి బయటకు వచ్చే అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఆయన ఖచ్చితంగా బీజేపీతో కంటిన్యూ అవ్వరు అనేది చాలామంది విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఒకవేళ వైసీపీ కనుక బీజేపీతో చేతులు కలిపితే పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వచ్చేస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా సొంత పోరాటం చేయడమో లేదంటే తెలుగుదేశం పార్టీతో చేతులు కలపడమో జరుగుద్ది అనేది కూడా చాలామంది విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు మరి వాస్తవానికి ఏపీలో సింగిల్గా ఎదగాలని భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తుంది కాబట్టి సింగిల్గా ఎదిగేందుకు జనసేన సహాయపడుతుంది జనసేన సహకారం తీసుకుని సింగిల్గా బలోపేతం అవ్వచ్చు అని చెప్పి పొత్తు పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ వైఎస్ఆర్సీపీని ఎన్డీఏలో చేర్చుకుంటే గనక ఖచ్చితంగా ఈ పొత్తుకు బ్రేకులు పడతాయా లేదా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం ఇదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి లెక్కల్లో ఎందుకు ఇలాగ లెక్కలు పక్కదారి పట్టాయి ఎందుకు ఆయన లెక్కల్లో లెక్కలు తప్పుదారి పట్టాయి తొందరపడి కూటమి కట్టేశారా తొందరపడి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టేసుకున్నారా ఒకవేళ మళ్ళీ రేపొద్దున్న బయటకు వచ్చేస్తే కనుక మూడు నాలుగు ముచ్చట అయింది పొత్తు అని చెప్పి విమర్శలు కూడా వస్తాయి ఇది పార్టీ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడుతుందా లేదంటే పార్టీ ఎదుగుదలకు నష్టం చేకూర్చి పెడుతుందా తీసుకొస్తుందా అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు చర్చిస్తున్న అంశం చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి